Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Hello. Hello, how are you? Hello. Hello, hello. Hello, good evening, guys. How are you? Hi, and you? I'm doing great, thank you. Selena, you seem that you rested today. How are you, Selena? No entendí que me dijo. <laughs> ah, <laughs> que como está. Se nota, go... Ajá, <laughs> y que se nota que ha descansado. <laughs> Ay, gracias. Sí. <laughs> ¿Y cómo, cómo está? ¿Qué me cuenta? Bien, aquí. Hoy salí temprano. Logré venir antes, temprano a la casa. Ah, sí, veo. La cené, entonces estoy relajada. Ya. Ah, ok. Ya cuando termine la clase ya va, ya va a poder ir a descansar, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Bueno, excelente, Selina. Ok, guys. Let's uh, wait for the other ones. Ok, vamos a esperar un poquito más. And then we will start with the class, okay? Okay. Okay, teacher. Let's see. Ana Elida, Linda, how are you? I'm fine, teacher, and you? I'm doing awesome. Thank you for asking me, girls. Silvia, you. how are you? Hello, hello, Silvia. <laughs> Miren, tengo dos fondos. <ríe> Jaime, how are you? Hi, Henry. Hi, Hi. Selena. Good evening. Jacqueline, good evening. Sheila. How do you good feel, Sheila? Good evening, teacher. Good evening. Ay. Let's see who else is here. Christian, Katie, how are you? Rosa, how are you, Rosa? How are you? I'm doing awesome, thank you. Hi, Ismael. Hi. Hello, hello. Okay, just give me one second and we will start, okay? Let me open the the, um, the attendance. Just one moment, guys, because I really need to fix something here. Voy a arreglar algo acá, and then I come back. Thank you very much for waiting, uh, guys. So we will start with the class right now. Give me just a second. Let me open the attendance list and let's go through that, okay? Okay, teacher. <sighs> ¿Verdad que se escucha bastante acá el ruido de los autos? No. No, teacher. Nada. A veces. A veces. Acá donde estoy, yo siento que aquí pasa. Ay, no, es que aquí es eh, calle principal, por eso se escucha bastante. O sea. Henry, come on. Es que viera que moleste, en serio, se escucha bien fuerte. No, pero esos hexes que tienen hace que el ruido, eh, usted los escucha, pero nosotros no los escuchamos. A ver, ah. yo al menos no le escucho oh, así. That's great. Entonces eso está súper. Thank you. Eso no es nada. Yo tengo vecino que... ¿Tiene qué? Un club de vecinos para aquí que pone un musicón a cada rato. En serio, no lo escuchamos. 
Mm, bueno. Eh, Usted pues dígame, mal. pero yo... Mm. Pues calmado. Bueno, pues... Qué cool que se han cambiado. Que han cambiado. Let's see. Teacher, ahora me escribieron y me dijeron de que sí tenía todos los documentos. ¿En serio? Sí, fíjese. ¿Para lo que me comentó? No, fíjese que no, quizás eso se han confundido. Y no les pregunto por qué, le, por qué les hacía esa pregunta, ¿no? Como no, les pregunté y me dijo, no, es que usted no está inscrita, me dijo. ¿En serio? Bueno, voy a preguntar, a ver sí, qué me pregunte. Dice. ¿Y cómo en sí, o sea, es inglés corporativo es la empresa en sí? Exacto. Ah, pues entonces a saber si... Eh, Sí, está raro. Sí, y de hecho, eh, con lo otro, este, como no me va a afectar, puedo estar allá y no me va a afectar. Ah, Ajá, eso me dijo, no me acuerdo, Elena, creo que sí. Ah, ok. Elena. Ajá. Ah, sí, no, qué, qué bueno. Ajá, puedo estar allá y me puedo conectar, me dijo. No había ningún problema. Sí, también. A finales me toca. A finales de octubre. Ah, vale, está bien. Sí, ya entonces. le voy a avisar, sí. Bueno, qué bueno que no se nos va a ir, linda. Sí. Ok, sí. so, guys, thank you very much for joining. We will start with the class right now. And let me go through the list, ok? So, let me start. Uh, Jimmy Abraham, Oliva Alas. Carlos Amilcar Campos Peraza. No, pero me está ahí. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Thank you. Rosa Arely Andrade Escobar. Present. Eh, Reina Elizabeth Gallardo González. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Katie Xiomara Prudencio Romero. Kerry Xiomara Provencio Romero. Present. Thank you, Katie. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Ay, present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Yes, um... Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Turn on the camera, guys. Enciendan las cámaras, please. Guadalupe El Carmen Larín. Gloria de María Hernández Rodríguez. Gloria de María Hernández Rodríguez. Cristian Josué López Pérez. Present teacher. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Celina, thank you. Celina Adeline Guzmán Bermúdez. Thank you. Ana Elida López Hernández. Present. Thank you. Okay, guys, thank you very much for being here. So we will start with the class. Vamos a empezar con la clase, okay? Celina, ¿cómo siguió? Más o menos. O ya bien. Si le escucho un poco afónica. La, vamos sí. a tener consideración con usted solamente ahora. <ríe> no, yo entiendo, Seila, no se preocupe, pero gracias por estar acá, ¿ok? Al menos escuchando y no perdiendo los puntos, ¿ok? So, thank you. 
Okay, so let me share the screen. Okay, so we will start with the class. This is the class 12. Um, yesterday we started to, we started to, to learn about the information questions, the WH questions, right? In general, okay? It was an information in general. Era una información más que todo en general de qué son las WH questions, pero en este momento, guys, lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos más en simple um, present, okay? En simple present. Silvia está acá. Me está escribiendo ahorita. No, ¿verdad? Ella se conectó, pero tal parece que tenía problemas porque se vio borroso la, la cámara y luego ya no se vio. Sí, dice que ahorita sí me está escribiendo. Dice que tiene problemas con la señal. Bueno, esperemos que ya... Se puede conectar dentro de un momento y no pierda tanto, but thank you guys. Ok, so, um, les quiero preguntar, guys, do you remember what are, what are the WH questions that we started yesterday? ¿Me pueden enunciar cuáles fueron las WH que aprendimos el día de ayer, guys? Who, when, who, where, why, wish, why, wish, 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 who, who, how, how, who, very good. Why, okay, why, when, what else is missing? Oh, man. There is, is, is there another one that is missing? Hay otro que falta o solamente es? No, right? Home, We're good. How many, We, home. Ah, dentro del how, hay mucho, ¿verdad? How many, how much, how, how often, long. how far, how, how long. long. How long. Very good. How much. How much, very good. Okay. So, guys. Let's continue then, ¿ok? Hay otro poquito de... Um, vamos a hacer un pequeño review ahorita, porque vamos a estar trabajando today. Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos aquí a... Guys, ¿quién tiene el teléfono de... encendido? A... ¿Quién está viendo un video? Please turn off the microphone and pay attention. <laughs> You're so mean, guys. ¿Quién fue? Hmm. Ya, lo, ya lo vio, ¿verdad? Ajá, ajá, ya lo vi. <laughs> Henry, come on. <laughs> okay, so um, let's review the, the structure guide. Vamos a revisar la estructura, ok. Solamente que ahora en vez de um, auxiliary verb, como estamos hablando de simple present, le puse does and do, ok. So as you know, guys, we start with the WH question. Luego con el does and do, subject, verb, complement, and question mark. Solamente acuérdense del yes, no question. Una vez que se acuerdan de ese yes, no question, va a ser súper easy para ustedes hacerlo. Solamente le van a agregar el WH at the beginning. And that's it. ¿Sí? Así que es súper easy, guys. Así que, ¿alguna pregunta, guys, de la fórmula en este momento? Do you happen to have any question? Remember, we have auxiliary verb do, and we have the, nor the main verb live, o puede ser otro verbo, right? Pero cada vez que hagamos una pregunta en WH questions, tiene que llevar el auxiliar, ¿ok? Antes del subject. Ok, antes del subject. So, tenemos questions about this, guys. Todo bien? Good, like the water or the chat, guys. Be honest with me. Sean honestos. ¿Cómo lo ven? Coca-Cola. Coca-Cola. 
Come on, Henry. Claro que sí, pero usted va a estar Coca-Cola. Henry. No, it's okay. Ah, ok, ok. I know you're kidding. Sé que, que, que está bromeando. Henry. Ok, so, uh, guys, so, vamos a hacer como una pequeña review, rapidito. Tenemos where, ok. Where is for location, for places. For example, where is your brother? My brother is at home. Ahora ya no vamos a ver any more esto, solamente vamos a ver where does she work. She works in the mall, okay? Let me ask you a question. Where do I have here the subject, guys? Where is the subject? In this she. sentence. She. She, perfect. Where is the main verb? Main work. verb? Work. work. What is the auxiliary verb? Das. Das. And where, what is the, where is the WH question? <laughs> where. 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 Okay. Good job. Okay. So we have where already. Then we go with when. Okay. We eliminate this and we stay with the simple present. Okay. Simple present. When is in order for you to ask about time, occasion, or moment? For example, when does your bus leave? My bus leaves at 7 o'clock. Okay? Then we go with why. It's in order for you to ask for a reason or an explanation. Okay? Example, why do you get up late? I get up late because I have to work, okay? Why? Then we have what, okay? What? For what is used for you to ask information, specific information about a specific time mm. or an object. Henry, don't get asleep. <laughs> okay, so, um, For example, what do you do in the morning? Remember, esta pregunta, guys, está en presente. ¿Qué hace usted en las mañanas? Y, se lo, y lo está preguntando como una routine, como una rutina, ¿ok? No es qué es lo que hizo usted en la mañana, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque entonces acá estuviera en pasado. Ya vamos a ver el pasado, pero... Acuérdense que esta pregunta es más direccionada a una rutina. ¿Qué hace usted en las mañanas? I take a shower in the morning. ¿Ok? Acuérdense siempre de los usos del simple present. So, what, then we have who is used when asking about a person or people. So, is the subject of the answer. Example, who do you live with? I live with my parents. ¿Ok? Who. Estamos preguntando quién. ¿Ok? Next. Wish. ¿Ok? Wish. Es cuando tenemos, guys, diferentes choices. Diferentes preferencias, decisiones o eh, elecciones. ¿Ok? Cuando tenemos más de dos alternativas o opciones pero se las mencionamos a las personas. Estas dos se parecen mucho, what and wish, pero what es qué y wish es cuál. Si lo traducimos en Spanish es cuál. For example, which color do you prefer, red or blue? ¿Qué color prefieres, rojo o azul? Aquí ya le está dando las opciones a la persona o las alternativas y estas opciones son red or blue. ¿Ok? Y la respuesta es I prefer blue color. Muy importante, guys, y eso lo estaba viendo ayer. Cuando ustedes respondan una WH question, fíjense bien en qué verbo se lo están preguntando. ¿Cuál es el verbo? Porque con ese verbo ustedes lo van a contestar. Ustedes no tienen que buscar en otro lugar una respuesta, sino que en la misma pregunta. Solo vamos a responder. Ok, ¿a quién le está preguntando? A mí. Ok, entonces voy a responder con primera persona I. Y luego con el verbo, voy a hacer una afirmativa y voy a decir I prefer el mismo verbo que tiene la, la, la pregunta. Ok, 
Y luego voy a elegir una de las dos opciones que me está dando. Blue color. Ok. I prefer blue color. Siempre hay que dar las dos opciones en la misma pregunta para que ustedes puedan, puedan utilizar el wish. Para que ustedes digan cuál. Porque si yo digo, what is your favorite color? Entonces es muy diferente. Ya utilizamos el what. ¿Sí? O what color do you prefer? Si yo digo, what color do you prefer? No estoy dando... Si yo digo, eh, what color do you prefer? No estoy dando opciones. No estoy, no estoy dando alternativas. Es una... Es bien, no, ya no, ya deja de ser eh, limitada. El wish es más limitado porque te está dando las opciones, ¿ok? Preguntas acerca del wish o preguntas acerca de la diferencia entre el wish o el what, guys. Uh -huh. Questions? No questions? Very good. Okay, so now let's go with how, okay? How. Para how, guys, muchas de las veces eh, quiere decir cómo, okay? Uh, cómo o cuánto. Cualquiera de las dos. Pero va a depender cuál es la frase que le sigue al how. Puede que le siga un adjetivo o un adverbio. ¿Sí? Make. No. Perdón, Henry. Make. Make. Make es un verbo. M, M A, yeah. Ajá. Make sería ya un verbo. Sería un adjetivo. Adjetivo es el que describe a un nombre. ¿Ok? Uh -huh. Y adverbio es lo que habla de un lugar. ¿Ok? O describe cómo está, cómo, de qué manera se hace alguna cosa, alguna acción. Mm, por ejemplo, ejemplo, so many days. So many no, days. How many, no, perdón. How, how many ah, days. How many days. Exacto. Uh -huh. Very good. Ok, aquí tenemos some examples, ¿verdad? De cómo vamos a ocupar el how. Ya acá nos la da, ¿no? No podemos perdernos el how much. Ayer les estaba diciendo que se utiliza el how much con uncountable quantity. Algo que no se puede contar. Deme ejemplo, guys, algo que no se puede contar. Acuérdense que estos más, son más abstractos. Sugar. Sugar, very good. Eso es algo que no se puede contar. ¿Qué más? Pepper. Pepper, very good. What else, guys? Mm, star. Sand? Water. Stars? Water. water. Rice. Very good. Rice, good job. Love. Love. Okay. Sadness, happiness, feelings. Okay, the feelings. So we use how much. Yo puedo preguntarle, how much do you love me? ¿Cuánto me ama? ¿Cuánto me ama? How much do you love me? Ok. Y aquí está dando un ejemplo. How much water is it the Mediterranean Sea? Ok. Pero eso nada más es un ejemplo, guys. Como les digo, es un plus que yo le estoy dando. Ok. Luego lo vamos a ver más detenidamente. Pero para que ustedes lo sepan, también se puede hacer WH questions de esa manera. Luego tenemos how many. Teacher, en el how much. Sorry. Uh, eh, en el how much también se puede utilizar cuando se usa how much is this car o sea There que está contando good. verdad este Ajá. ahí se utiliza ¿verdad? how much no son... is it Ajá. how much is it sí. cuando queremos hablar acerca de dinero how much is it quiere decir cuánto qué cuesta costo el carro tiene? Ajá. Ajá. Okay. how much is the car muy bien linda okay. Very good. Oh, how much do you sell the car? How much do you sell the car? ¿Sí? ¿En okay. cuánto vende el carro? ¿Sí? How many, entonces, uh, guys, sería para cosas contables. ¿Ok? Cosas que ya se pueden contar. Deme ejemplos de cosas que ya se pueden contar. Uh, 
Los días de la semana. Ajá, the days of the week. What the else? Day, fun, mom. Fun, okay. This year. Cars. Cars. Two. Okay. Money. Money. Okay. No. Aquí, si ustedes se fijan, de los dos hablamos de money. Solamente que acá, por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta acá. Como por ejemplo, how many dollars do you have? ¿Cuántos dólares tiene? How many cents do you have? ¿Sí? Esa es la diferencia entre how much is it, porque es una pregunta más general, cuánto cuesta. Y how many es cuando ustedes ya están contando cuántos dólares, cuántos días cinco, cuántas horas tiene, ¿verdad? So, for example, how many brothers does your father have? ¿Ok? Luego tenemos el how far, que es para preguntar acerca de la distancia. ¿Qué sí, tal? Sí. ¿Cuánta distancia hay de un lugar al otro? Dígame, Henry. Referente al anterior. Dígame. No es lo mismo decir cuánta azúcar hay o cuántas libras de azúcar tenés. Exacto, porque, porque en las... cuánta azúcar hay, le vamos a decir how much sugar do you have, ¿verdad? Y si yo digo, libras, how many pounds do you have? ¿Cuántas libras? Good job, Henry. Very good okay. example. Ok. Sí, porque la, la, la azúcar sí se puede contar igual café. Las libras o algo que se pueda medir, ¿verdad? Porque, sí. pero en realidad, en sí, si usted tiene un poquito de azúcar ahí, pero no tiene cómo medirla, no se puede contar e irse una por una, ¿verdad? Porque sí, es muy tésico. Pero si tiene cómo medirla, entonces ya podemos ocupar, ocupar el how many. Okay? ¿Ok? Very good. So, um, then we have a how far, para ver la distancia de un lugar a otro. Por ejemplo, how far is the hotel from the beach? How far is your home from your home? Uh, I'm sorry, how far is your home from your job? ¿Qué tan lejos está su trabajo de la casa? How long, para expresar duración o espacio, ¿ok? How long did you take to get, to get home from work mm -hmm. yesterday? How long, how long do you take? Vamos a poner en presente. How long do you take? Do you take to get home from home? ¿Cuánto haces tú desde tu casa para el trabajo? How long? Y aquí dije cuánta distancia. Ok. Vamos a ponerlo aquí, miren. How far do you do you take No, ahí sería entonces, how far is your home from your job? How far is your home from your home? From your job, excuse me. ¿Qué tan lejos está, verdad? Entonces, how long, como decíamos, es para time duration, time duration or space, okay? And how old is para age, para... Para edad, ¿verdad? Es la famosa, how old are you? ¿Ok? How old was she when she got married? ¿Cuántos años tenía cuando ella se casó? ¿Ok? Lo voy a mutear, guys, hoy. Sorry. So, tenemos the last one, which is... The last one, guys, which is... Um, how often? ¿Con qué frecuencia se hacen las cosas? How often do you, I'm sorry, how often does he go to the theater? How often does you go to the beach? Ok, etc. Entonces acá, ¿con qué tanta frecuencia? Como les digo, esos ejemplos de how es para que ustedes lo sepan. ¿Sí? No vamos a, a tener como muchos ejemplos o mucho de qué hablar en estas clases con el how, pero en cualquier momento ustedes ya saben que tenemos la WH y que el how es parte de las WH. All right? So, questions about all of the WH questions, guys? Preguntas acerca de todas las WH questions? Yes. 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 Y
<clears throat> Guys, question? No question. Okay. We're, we are muting. <laughs> Guys, necesito que pregunten, please. Todos, necesito que todos, si alguien no, pre, no, no, no entiende algo, please ask, okay? Okay, so guys, now it's time to practice, okay? Do me a favor and go to the book. Vamos a irnos al libro ahora, es tiempo de practicar, okay? Ya que hemos entendido, vamos a practicar. So, let me go and share the screen about the book. Okay, do you see the book? Guys, do you see the book? Yes. yes. Very good. Yes. yes. Okay. So, um, we are in the unit number three. Como les dije, estamos en la unidad number three. Okay. And so, in order to continue with the WH questions, porque esto es algo que vamos a ver después y vamos a unirlo con the WH questions or information questions, tenemos que saber un poco más acerca de este pequeño vocabulario. Entonces, acá tenemos este vocabulario. Tenemos este vocabulario de acá. Tenemos spread action, research, research and development, research and development. course, Purchasing, purchasing, sorry, marketing, marketing, human resources, management, and accounting and finance. Acá tenemos de qué se trata cada department, ¿verdad? In the company. So tenemos que hacer el match, que, 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 cuál es la acción que hacen en estos departments, ¿ok? With the activities they perform, las actividades que ellos hacen en estos departamentos. But please repeat after me. Vamos a repetir, guys. Tratemos de que siempre que repitamos, nosotros mejoramos nuestra pronunciación y nuestra intonation, ¿ok? Agarremos un poco okay. de eso. So, please okay. repeat after me. Production. 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 Research and development. Research and development. 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 Very good. Development. Purchasing. 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 Marketing. 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 Very good. Marketing. Human resources Marketing. management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay, great. So, guys. Now I do have some activities we we'll perform here in this uh, department. Do me a favor and we will have three minutes to do it together, okay? Ayúdame, please, hacerlo together. Let's see. I will, I will get six uh, volunteers. Vamos a tener six volunteers today. Y quiero que me ayuden a alguien. Quiero que me ayuden a buscar en la barrita de abajo en su pantalla. Hay una opción que dice anotate o anotar. Les voy a mandar una captura. Y me avisan si lo, si lo encontraron, ¿ok? Y me acerco. Les voy a mandar una captura de dónde está exactamente, guys. El lapicito Al, pues, que parece la izquierda. Ah, en la que, en donde juega Henry. Ok, guys. En esta. <laughs> Uy, oh my God. Henry, what are you doing? <laughs> en ese, guys, en el que él Only acaba demonstration. de... En la demonstration we got. <laughs> Miren, sorry que lo, que lo mando así, pero lo voy a mandar ahorita. No hice bien la ruedita, ok. Ok. Vale, se lo voy a mandar, guys, 
y me dicen si lo encontraron. Quiero que todos lo busquemos, ¿ok? En la barrita S. Katie, ya la vi, Katie. Sonia, oh my God, there you go. Eso me gusta, guys. Saben, el día de ahora, um, we will try to, to do something different. Siempre digo eso, ¿verdad? Pero nunca tenemos tiempo. So that's why we need to hurry up, ¿ok? Um, ¿Dónde está la captura? Ahí. Ahorita es que me está cargando el messenger, el WhatsApp here in the computer. Me está cargando el, el, el WhatsApp on the computer, ¿ok? Ya, ya casi. Oh my God, it's not loading. Pero ahorita se los mando. Una vieja chiquitina, la mujer que tiene. Y el lapicito no lo encuentro. Sí, yo. Okay, ahorita se los mando. Dice ver opciones, ver opciones, ver anotar. opciones, anotar y ahí nos va a aparecer. Venga, eso usted, okay. nosotros somos un equipo, ven. Okay. Vaya, ahorita se las mandé, ¿ok? No puedo borrar lo que han hecho los demás, solo lo mío. Está ah, bien. Ok, so, ¿ya vieron la, la captura que les mandé, guys? Oh, yes. Ay, sí, ya lo vi. Mm. <ríe> ok, so, vaya, miren. En Anote, arribita hay una opción que dice text. Dice texto. Tiene la T, ¿ya la vieron? Sí. Uh, text. Text, dice text. La mía no dice texto. ¿Y qué dice? Texto. <risa> Ninguna. Solo no. resaltador y bolígrafo tengo. Wow. That's weird. Solo un lapicito me sale. No, guys. Tiene ah, que tener aquí tengo una texto. También. Ya vi. <risa> ok, espérenme. Se lo voy a mandar otra vez con el text. Vaya, ¿quién no lo ha encontrado, guys? Yo. Oh my God, si me hace con... Yo hice... I can't believe you. Yo no he, no he encontrado la parte donde dice el text. La T tiene. La ¿Tiene T la después T? del mouse. Está mouse, T, draw. Ya estoy, ya, ya, Vaya, ya ahorita estoy se la mandé. De, una, de, de un Android. This is the difference. Excuse me. Yeah. Thank you. Ok, ¿ya lo vieron, guys? ¿Ya vieron todo? Pero voy a agarrar la pizarra, guys, porque ustedes, oh my god. Oh, Gran in, graffiti in, in aquí. In computer. Uh, ok, so ahora options. que ya descubrieron cómo hacerlo, voy a elegir a six people, ok, six. Vamos a ver. Um, ¿Qué? No. Ahorita le digo. Ana Elida, Henry. Yo no lo encuentro. Teacher, no, teacher. I, I don't have text. In the... Ay, no, no. I don't believe you. Ok, pues Linda. <ríe> Linda, eh, Cristian, eh, Seleni. Espérame, lo voy a anotar en el chat, guys, que soy una persona que olvida siempre, toda la vida. Ahorita les digo, ya no me acuerdo en un minuto. <ríe> dije, ¿qué dije? Ismael, ¿verdad? Ismael, bueno, si no le dije Ismael, ahora ya. <ríe> Linda. Se... ¿Quién dije? ¿Quién dije? Seleni. Seleni en Cris. Seleni, oh my God. Seleni, Cristian, Gloria, Gloria, Me falta uno, ¿verdad? Isaías, Isaías me vio con la cara seria, entonces dije, no, Isaías va. <ríe> ok, ustedes seis, ok, si sí necesito que me busquen esa opción así. By obligation, obligación, buscarlo, ¿ok, guys? Porque ustedes me van a ayudar a ponerle el número acá a la par, ¿ok? 
Así que, let's see. Number one, we will be for Ismael. Number two, va a ser Lisa. Lisa, Linda. Eh, number three, Seleni. Christian. Number four, number five, Human Resources Management. And number six, Accounting and Finances para Isaías, ¿ok? Pónganme a la par cuál es exactamente el correcto. Ok, con el texto. Los demás, help me out, guys. Los demás, ayúdenme a ayudarle a los demás. Help others. Um, Seleni no le sale. No hay tres puntos donde le salga annotate. Qué raro, tendría que estar ahí. Seleni no le encontró. La, no, no me sale. Solo esas opciones que le mandé me salen. Qué weird. No sé si ejemplo está actualizado en Zoom o algo así. Ok, Jacqueline me va a ayudar en vez de Seleni. Seleni eh, tenía el número 3. Jacqueline, usted me va a ayudar con el número 3, ok? Number 3. No entiendo el number 1, guys. Tiene una, como un hyphen. <laughs> Ismael, what's going on? Teacher, sorry, what is my number? Eh, let's see, Christian. Eh, number four. Okay. Él me dijo número... Number one. one. Mm -hmm. Production, production. Teacher, no sé qué le pasa, oh. pero le quise poner el cinco y no lo borra entonces, ¿dónde? Ah, no importa, but we know it already. Ya sabemos que es el number five. Ok, me falta number five and number six, guys. ¿A quién les tocó esta? ¿Mm? El number five le tocó a Gloria y el number six a Isaías. Number one, production, control, and supervisor production work, workforce and inventory. Very good. Number six. <laughs> no, number five. Vamos a number five. Ah, recruit, select, and train new people for the right job in the company. Human resources and management. Very good. Sorry, entonces Claudia ya lo hizo, right? Number six también, entonces me hace falta number two, three, and four. Number two le tocaba a Linda, number three, Selani. And, perdón, no, yo ya lo three. hice, lo, le puse el número cinco. Usted tomó el de Gloria, entonces. <ríe> ok, Gloria. No, como, yo lo tomé así como, como está ahí, que el número... Ah, no, ah, pues lo siento. No, don't ver, worry. Entonces, Gloria, no. ayúdeme con el number five. Uh, sorry, con el number two, Gloria. Research and development. Con el number two, Gloria. Y let me see, Isaías me hizo el number six. Oh. Keep the financial record of transaction involving monetary inflows and outflows. Okay. Me falta el número two, three, and four, guys. I don't have the option. Number two is develop. Research and development. Design, new, and exciting. Okay, if you want, let me go ahead and check. Um, let's see. Number... Oh, aquí veo ya números, me imagino que el 2 es el primero. Ok, let me see. Number 3. Buy and acquire raw material production equipment for the use of the organization. Purchasing. Is that right, guys? Number 3. 
Yes or no? Buy and acquire raw material, production equipment, etc., for the use of our day organization. Is that correct? Purchasing? Hello. Purchasing. Yes? Porque allí está diciendo que está comprando material de producción y equipo. Y... Okay, so it's okay? So it's good? Yes? Is that okay or no? Okay. Yes. Okay, number, let's see, four. Develop, design new or improve existing products or processes. Number four for marketing. Marketing. Develop, very good. Develop, design new or improve existing product. Very good, guys. Yes, number four. And number two, entonces sería research and identify what customer want and need at the right place. Research and development, research and development. Very good. Okay, guys, you did an amazing job, okay? Very good. Okay, let's see. Copy that, guys. Copy it, please. Copy it. Si no se ve bien, I'm sorry. Vamos a poner aquí number two. Okay, number two, number five, number six, number one, number four, and number three, okay? Copy it. Copy it, if you want, please, copy it. Finish? Yes. All right. Yes. Let's erase yes. it. Let's erase the board. Okay. So now let's go to the next page, guys. And the next page is pretty much to have more um, examples about WH questions, okay? Vamos a tener más ejemplos de WH question. I will repeat, I will say the question and you repeat it after me, okay? You repeat it after me, guys. Are you ready to repeat? Yeah. Very good. Ok, let's see. Yo lo voy, a re, lo voy a decir y voy a decir la persona que lo va a repetir, ¿ok? Así lo vamos a hacer. Lo voy a decir y yo digo la persona. For example, what do I do? Gloria. Y luego Gloria lo va a repetir después de mí, ¿ok? Y luego voy. I supervise the production workforce. Selena. Y luego Selena lo, lo repeat, ¿ok? Ok. All right, very good. So, let's see. Uh, what do I do? Sayla. Santiago. I can hear you. No le escucho, Sayla. Lo voy a mutear, guys, because there is a lot of background. No. Sayla, what do I do? Okay, uh, let's see, Why do, what do I do, Isaías? Si quieres nada más, respóndame. I will ask you the question and you answer, okay? okay. No le escucho, what do I do? I, I supervise the production workforce. Very good. Rose, where do you work? I work in the accounts department. In the accounting department. Guys, repeat the, the uh, after me. Accounting department. Accounting de department. Accounting? Uh huh. Good. Department. 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 Very good. Okay. Let's see. Um, Gloria. Where do we go to meetings? Where do we go to meetings? Yeah. When do we go to uh, to meetings? Uh, when do we go to meetings? Meetings. Very good. And then help me to answer the question. Ayúdame a responderla. Aquí está la respuesta. 
We go to meetings two times a week. Great. Okay. Um, Henry, how do they plan the marketing? How do they plan the marketing? Uh -huh. Answer? They, they investigate the customer needs. Good job. Ana Elida, what time do you take breakfast? I can't hear you, Ana Elida. Sorry. <laughs> what time do you take breakfast? Uh huh. What time? I take breakfast at I eight a.m. I take breakfast at eight a.m. Eight a.m. Oh. Very good. There was okay. a motorcycle. <laughs> okay. So very good. Let's go to the next ones. Remember, we were talking, guys, about <clears throat> um. I, you, we, they, and you. So let's go to the third person singular, okay? Okay, let's see. Ismael, what does she do on Saturday and Sunday? She visit other companies uh, and has many. She visits... Uh, older companies older. and has meetings. Okay. Good job. Okay, uh, Linda, where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the companies. He, he go or he goes? He goes. He goes. He goes. Very good. To the companies. Eh, esa palabra, entonces, how do you say? ¿Cómo se? Headquarters. 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 What's the meaning of headquarters? Alguien que me diga, what's the meaning of headquarters? Mm -hmm. Let's see. Let's go to Google or let's go to the dictionary and let's look for the meaning. Huh? Headquarters. What does it mean? Headquarters. It's like a place with in Spanish is sedes. It's like a place. Okay. Sedes in in Spanish is sedes. Ah, okay. La sede de las compañías, entonces, right? Is that right, Christian? Yes. Very good. Okay, great. Sonia, which department does our boss supervise? Sonia? Oh, mm -hmm. oh boss super, supervises the marketing department. Teacher, quítale el mute. <laughs> Thank Se you. Our, our boss supervises? Supervises. The marketing department. The marketing department. Department, very good. Department. Department, good job, good job, Sonia. Okay, let's see. Silvia, what time does Miguel start to work? What time does Miguel start to work? Silvia. What time does Miguel start to work? Start to work. Okay, let's go with Yvonne. Yvonne. What time does Miguel start to work? Yvonne? 
Yvonne, are you there? Yvonne. Yvonne and Silvia, please turn on the camera. You don't mention the camera, please. Jaime, what time does Miguel start to work? Miguel start to work at nine o'clock. Amazing, great. Okay, so Thanks. here you have more examples. Ya tienen more examples, guys. Ya saben cómo es la estructura. We have WH question, auxiliary does, subject, main verb, and complement, and a question mark. Okay? So, time to practice. It's time to practice. Antes que nos vayamos a practicar, let me go through the list, okay? Vamos a pasar lista, and then we will practice, guys. One moment, please. Lucky. Okay, so let's see. Ana Elida López Hernández. Present. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Cristian Josué López Pérez. Present teacher. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Guadalupe del Carmen Larín. Ok. Uh, Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Isaías Donán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arely Andrade Escobar. Present teacher. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia. Thank you. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Carlos Amilcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy Abraham Oliva Alas. Ok, uh, Jimmy, no saca Jimmy. Ok, so it's time to practice, guys. Vamos a practicar right now. Please go to the book. You know I mean. De verdad, sure. Sorry, then, Selena. Okay. Selena Margarita Ramirez de Chávez. Presente. Thank you, Selena. La demás, lo demás, sí, verdad. Perdóneme, oye, Selena. Me perdona. <ríe> sí, me dice. Ok, so, please open the book, guys. Abran el libro y ahora sí vamos a practice, 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 ok? So, first, we do have a listening, all right? We have a listening and the name of this listening is Where do you work? Ok? We get a listening and it is a conversation. You listen to the teacher. Read the conversation and then practice, okay? Practice with your partner. So, let's see. You will repeat after me just to hear the conversation and later on we will practice. Después vamos a practicar en break our rooms, okay? So, listen and repeat. 
Let's start. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Thursday. Thursday. There we go. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? I just, I just check, check the production for the new product and write a report about it. Why? Listen to the uh, to to the question. Why? Okay. Why? 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 Um, Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Because, because I, I need, need someone to help me move some boxes. Can you do help? Can you do me a favor? Sure. What is it about? Sure. What is it about? What is it about? What is it about? What is it about? What the, I'm sorry. What does Mr. Reese have to do that day? What does, does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. I'm not, I'm not sure. sure. I'm oh, not sure. excuse me. I'm not, I'm not so, so sure. sure. I'm not so sure. sure. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Or when does he have free time? Free time. Very good. So, guys, do me a favor. Tell me the WH questions that you see. What what are the WH questions do you see? Ajá, uh -huh. tell me. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes pueden ver? What do you have to do on Thursday? Very good. What do you have to do on Thursday? Next one. Why? 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 <laughs> this is not right. What does Mr. Reese have to do that day? Let's see. What, what do you we, have to do on Thursday? Okay, the next one. Why? 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 Aunque eso solamente es por qué, right? Why? But it's why? a wish. Then the next one, guys. Can you do me a favor? Uh -huh. Miren, uh -huh. esta, can you do me a favor? Es uh -huh. otra estructura, pero esta es una yes, no question. Okay? Mm -hmm. Así que no es WH. Entonces, what is it about? What Very good. What? Another WH, guys? What does what? Mr. What Reese does have to do that day? Very good. Next question? I and does he finish to work on, on Thursday? And, and when does when he does have, free, have time? free time? Very good. Okay, great. Okay, so now, now it's time to practice. It's time to practice this conversation, guys. Vamos a practicarla with the same pronunciation that you hear. Con la misma pronunciation that you hear, pero lo vamos a practicar aquí. Okay? Here. So, let's see. First couple, uh, first, first pair is Sonia and Ana Elida. Ana Elida, you are Kevin, and Sonia, you are Albert. Okay. Let's read it. Vamos a leerla acá. Ana Elida, you are Kevin, and Sonia, you are Albert. Ahorita? Okay. What do you hear? Todo 
a un duro seis. Here, Ana Leda, what do you have to do on Thursday? Hola. Hola. And then Sonia answer. Usted es Kevin y Sonia es Albert. Ok. Uh, hoy me toca a mí. No, let's mm. start one more time, Elida. Let's start. Vamos a empezar de nuevo. Ok. What do you have to do on Tuesday? I love cheese, the production on the new product, product I with the repro, report I do equal. Because I need so me to heal me move so boxes. Can you do me a un favor? So choice, what is a book, a bush? What does, what does Mr. Ruiz have to do today? I know so, so, sorry. What time does it? Does he finish to work on Thursday or why or why does he have free time? Great, a round of applause <laughs> for you guys. Good job. Okay, repeat after me. Have. Have. Thursday. Thursday. No, Thursday. 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 Repeat everyone, guys. Todos repitan. Thursday. Thursday. Very good. Uh, just. 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 Production. Production. Product. 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 Esta U, pónganla como A. Product. Product. Right. 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 Record. Record. Because. Because. Because, la A y la U because. son como una O. Because. 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 La O. Because. Aquí pues, imagínense que es una O. Because. 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 A uh, someone. A uh, someone. Someone. Favor. 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 Sure. Sure. Okay. Um. Finish. 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 Time. 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 Have. Okay, great. Okay, Linda and Henry. Next one. Next conversation, Linda and Henry. Henry, you can start. You can start. Okay. What do you have to do on Thursday? Uh, I I just check the production for the new product and write a report about 
eat why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. And what time does the finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good job, an applause for you. Okay, Thursday. 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 About it. 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 Um, uh, what, what is it about? What is it about? What is it about? What is it about? What is it? What is it about? 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 Uh -huh. um, Thursday. 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 Very good. Next pair, Silvia and Jonathan. I need to sleep. Silvia, you a star. Silvia, Silvia. When do you? Tenía que bien yo. Yes. When do you have to do Wednesday? Okay, Jonathan. Christian, help me out with the Albert, please. I just changed the production for the new product and write a report about it. Why? Because I miss Dangui, we said, meet my son boxes. Can you do me five okay? Sure, what is it about? One that meets the read a two two day day. I'm not so sure. Was he die and finish to go on Wednesday or when can is a free Very good. A round of applause for you. Okay, repeat after me, guys. Um, Thursday. 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 Um. Because, because someone, someone, someone. can, 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 do, 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 favor. Silvia, help me out to, to repeat it, please. Silvia, help me out to repeat it. Um, Let's see. Das. Das. Finish. Thursday. Thursday. Time. Time. Very good. Okay. Seleni and Isaías. Go next. Seleni and Isaías. Seleni, you're Kevin and Isaías Albert. 
What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese, Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good job, a round of applause for you. Repeat after me, report. 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 Report, very good. Okay, report. next one. Uh, Sayla, no sé si todavía está fónica o no. Next. Todavía, right? Don't worry, sir. Okay, Ismael and Jacqueline. Ismael and Jacqueline, please. Ismael, you are Kevin and Jacqueline Albert. Okay. What do you have to do on Thursday? I just check the pro production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to the help me move some boxes. Can you do me a favor, favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to, to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does she have free time? Great. A round of applause for you. Okay, repeat that for me, guys. Thursday. 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 Very good. Um, let's see. Because. 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 Favor. Because. Favor. What is it about? What, what is it about? about? Very good. A round of applause for you guys. So now let's go with Gloria. Gloria ya pasó. No, right? No. Gloria and Linda. No, Linda ya pasó. Es... Selina. Gloria and Selina. Gloria, you are star. And Selina, you are Albert. Okay. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about uh, right. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? <laughs> or, or when does he have free time? Good job. Great. Okay. About it. About, about it. it. About it. About, about it. it. Good job. Um, let's see. What is it about? What, what is, is it about? about? Very good. Very good. Good job. Okay, let's go with Rosa and Jaime. Rosa and Jaime, please. Rosa, you a star, and Jaime, you're Albert. What do you like? What do you how do you on Thursday? I just checked the production for the new products and write a report about it. Why? 
because I need songs to help me more. Some box fans you do me a favor. Sure. What it's about? What does Emil Gris house do you days? I'm not so sure. What does does he finish to work and does die for when does he house free die? Okay, great. A round of applause for you guys. To do, have to do, have to do. How to, to do? do. Thursday. 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 Um, someone, 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 to help me move some boxes. To help, to help me. me. Move to some move, some move, some move some boxes. Move some boxes. Can can you do can, me? Can, can, you do can you do me a favor? A favor. What is it about? What is it about? What is it about? Does 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 have to do? Have to do. To do. Does. 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 Time. 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 Okay, now uh, let's go with Yvonne. Falta Yvonne. Ismael, right? Ya pasó Ismael. Yes. Okay. Yvonne and Isaías, did you already pass? Yes, right. Solo es el INE, Seleni ya pasó. Sí, right? Sí. Ah, ok, entonces solo sería Yvonne. Yvonne está ahí. Yvonne, are you there? Nobody is missing, alguien que falte. Okay, so guys, do me a favor and go to the next, next, um, to the same page, actually. It's on the same page. Go to the per word. Vamos a trabajar and let's see, let's see, we will work in groups, okay? Vamos a trabajar in groups para resolver estas um, questions, okay? Vamos a elegir si es do or does, do or does. Vamos a circle the correct word, ¿ok? And then answer the question. No solamente vamos a elegir el do o el does, sino que también vamos a responder la question. Answer the question, ¿ok? We will do it in groups. Voy a dividirlos en grupos a todos in some breakout rooms para que, so we can work on that, ¿ok? Guys, do you have any question about this? Questions? No questions? Okay. Okay, vamos a hacer los grupos right now, guys. Remember, vamos a elegir si es el do o el does. Circle the correct one and then answer the question, okay? Full answer, guys. Full answer, please. Full answers. Click on join, guys. Click on join, please. Click on join.
click on join, guys. Rosa, dale click on join, please. Jonathan, Christian, click on join. Jonathan y Christian, ayúdenme a darle en join o entrar, please. Click on join. Jonathan. Guys, we have until 9.35 to finish, okay? 9.35, 10 minutes. Teacher, mm -hmm. ha compartido lo de la estructura cuando um, va do or does, no. How come? See, of course. Remember, that's for third person singular. And do for mm. no. Mm. <laughs> okay. Any third other question? Third person singular. Uh -huh. Third person singular. It's does. No, do. Does for third person does. singular. Mm -hmm. And plural is do. Mm -hmm. Plural and first and second singular. Okay. Any question? You let me know. Let's work, guys. Tenemos hasta las 9 y 35. Ok. Hurry up. Los viernes. Jueves. Creo que ahí contesta yo. No sé qué dice. Hello, guys. Tenemos a las, a, until 9.35. To finish, ok. Yes, tell me. Díganme, guys. Vamos a responder las preguntas, ¿verdad? Solo elegir el. Both, responderlas and circle the correct one. Okay. Sele seleccionar la correct one, do or does, okay? Okay. Okay. Me dejan saber if you have any question later on, okay? Okay. The product. ¿Cómo vamos, guys? We have no. until 9.35. Tenemos hasta las 9.35, okay? Okay. Vamos bien, very good. Check Have you any question, guys? Check the, the production. Hello. Oh, ya vine acá. <laughs> Sorry. Solo check. No, no, no. El report. Hello, girls. Tenemos hasta las 9 y 35 to finish, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Any question? Eh, eh, sí, lo que pasa es que vaya en la primera. Nosotros le pusimos das, pero yo no me había fijado que es con la conversación que está aquí arriba, ¿verdad? Teacher. Uh, let's see. Acuérdese ahí lo más importante es saber las reglas, ¿verdad? Tercera persona, primera, segunda. No, 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 por eso. Pero... Ah, the answer. The answer, uh -huh. yes, is related to the conversation. Está relacionada ah, okay. a la conversación. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Good job, Linda. Okay. Cualquier question, you let me know, ok? Ok, teacher. Hello, hello. ¿Cómo vamos, girls and boys? One girl and two boys. <laughs> ¿Cómo vamos? <laughs> Tenemos a las, hasta las 9.35, ¿ok? To finish. Ok. okay. Any question? You let me know, guys. Me dejan saber, ¿ok? Ok. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you.
Entonces, esta eh, llevaría el, el dos, entonces, la respuesta. Sí. Ay. Wow. Otra vez. Yo creo que da también. Pero no sé. ¿O ustedes qué piensan? Ah, yo creo que está también, porque está sí, como no. para hablando de otra, de Kevin, como así como la primera de algo. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Ajá. ¿Que ¿Por qué Kevin necesita ayuda? Uh -huh. Entonces ahí estás. Pues... Uh... Ahí la respuesta sería because he, he moves some boxes. He moves. No sé si se va a Guys, remember ahí. que esa práctica está relacionada al, al, a la conversation que acabamos de practicar, ¿ok? Ok. FYI. Me avisan cualquier cosa, guys. Hello, ¿cómo vamos, guys? Remember Hello. that this, um, la, las preguntas están relacionadas a la conversación, ¿ok, guys? Yes. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Estábamos viendo la número tres. Que dice que quién va a ayudar a Kevin. Uh -huh. Ahí es el do, ¿verdad? Lean la conversación de arriba. Dice: Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. Le dice: Can you do me a favor? Y Albert le dice: Sure. Entonces, ¿quién va a ayudar a, 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 a él? ¿Quién lo va a ayudar? Uh -huh. Ajá. ¿Con quién está hablando Kevin? Con Albert. Exactly. Vean la conversación if you have any doubt, ¿ok? And you ask me, guys, ¿ok? Me pregunta cualquier cosa, ¿ok? Ya vengo. Cristian me está pidiendo ayuda. Hello. 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 We are a little confused because Dígame. in the question, in the question we are used to or that. Uh -huh. Which number? No hay problema. En todo. En todo. En el question, I need to use the word that. This is not a problem. Ajá. Uh -huh. The little confused uh -huh. is when I want to make a sentence. I need to do do or that or only and s in the end for the verb. You will make an affirmative sentence in simple present. For example, what do or does Albert have to do on Thursday? What do they have to do? ¿Qué es lo que tienen que decir on Thursday según la conversación de arriba? Mm. Albert. <laughs> what, do you, what do you have to do on Thursday? Le pregunta Kevin Albert. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some, uh, someone to help me to move some boxes. ¿Verdad? Y aquí está diciendo. What do you, I'm oh, sorry. What do Albert. What ajá, sería what does Albert have to do on Thursday. Entonces, ¿qué tiene que, saber, mm -hmm. que hacer Albert? Según la conversation. He o Albert. Mm -hmm. Checks the product. Has. Mm -hmm. Albert has, has to check Albert the has, production. Uh, uh -huh. Don't use do 
and that mm -hmm. don't use because it's the affirmative. It's the auxiliary. Do or only, that ya no se only ocupa. In the Just in the negative and questions. Okay. Uh -huh. Any other question, guys? No? Only that. Great. Entonces son basadas en la conversación. ¿Cómo vamos? Recuérdense que eso está basado en la conversación, ¿ok? Uh -huh. Yes, teacher. Uh, you can review. And the four questions. What is... does Mr. Reese, Mr. Reese do on Thursday? Um, we don't know. <laughs> we don't. I'm not sure, Albert. Uh, I'm not sure. Let's I'm not see. sure. What does Mr. Reese do on Thursday? Oh, uh, let's see. What does Mr. Dawson? Okay, you can ask them. They are not sure. They are not so sure. Okay. Okay. They are not so sure. And the number two, why does Kevin need help? Kevin needs help because he helps. Third person. <laughs> Come on, guys. <laughs> Kevin. Okay. okay, yes. Who, Kevin. Does, who does you think is going to help, help Kevin? Yes. Uh, uh -huh. Kevin? Who do you think? Uh -huh, very good. Kevin needs help because he helped to move some boxes. Because he helps. He helps. He helps. Uh -huh. He helps. ¿A quién le va a ayudar? He helps. A Kevin. Albert. Ah. Uh, because. Okay, pero me dice, why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Kevin uh -huh. needs help. Need help because he moves in some boxes. He moves. Mm -hmm. Because he moves. Okay. Uh -huh. He moves some boxes. Okay. Um, they, uh, they, they're not sure. They're not sure. Uh -huh. They are not so sure. Porque estamos they contestando nosotros, ¿verdad? Uh -huh. They are uh -huh. not so sure. Uh -huh. yeah. Ok, guys. Ya regreso, ok. Solamente falta un team y luego regresamos a la main room, ok. Ajá, es que... Hola, es que girls, hay... ¿cómo vamos? Eh, como la Coca-Cola, como la... Oh, my God, guay. <ríe> como la horchata. Como... <ríe> no, acuérdense es... que este, estas preguntas se están basando en la conversación de arriba, ¿ok? okay. Si algo no está ahí, pónganle lo que ustedes han entendido de la conversación. Vuelvan a leer la conversación si algo no le entienden. ¿Sí? Yes? Ah, ok. Mm -hmm. Sí, Hurry up, estamos... guys, porque casi vamos a regresar, ¿ok? Sí, ya vi que ya casi. <ríe> Teacher, porque eh, eh, horchata solo se puede decir horchata o se puede decir orga. Horchata. En serio, es uh -huh. que fíjate, a mí me la enseñaron de otra forma. ¿Cómo se la enseñaron? <ríe> Eh, así como orga, se lo voy a, se lo, mañana se lo voy a buscar y se lo voy a decir. Es que lo que pasa es que fíjese que yo tenía un teacher nativo y uh -huh. por eso hay palabras que cuando usted me las corrige yo digo. Ah, en o serio, sea, pero no, lo que pasa es que horchata es una palabra del Salvador y uh -huh. por ejemplo palabras así que son propias no se pueden traducir. Ah. Como pupusa, right? We cannot translate Ajá, porque pupusa. a mí me decía papusa. Ah, lo que pasa, lo que pasa, Linda, es que él no podía pronunciar las palabras en español. Ah. De la manera como se decía. Entonces quizás por eso había confusión. Ah, quizás por eso. Ajá, me imagino yo, ¿verdad? Pero no, as far as I know, no hay translation para chat. Ah, porque es una palabra de acá. 
como por ejemplo sí, bicho, vea. O sea, sí podemos decir voy, claro que sí, Bye. pero depende del consenso, oh. contexto, porque si la persona de verdad quiere decir la palabra bicho, ¿verdad? Ajá. Y por ejemplo, ah. pupusas, ¿verdad? Algo que no se puede. Hay cosas que sí se pueden, o por ejemplo, si queremos decir curtido, ¿verdad? Entonces uh -huh. ahí podemos decir de dónde viene el curtido. Sí, porque fíjese que, él, por ejemplo, para, digamos, eh, vámonos, digamos así, cachilayer, me decía. Ajá, uh -huh. yo lo, ajá, yo así, es que... Pero Aprendí créame el... que tener un, un, un native uh, teacher es super good, porque usted le, le agarra la, la pronunciation. Y la verdad es que es lo mejor, pues, tener un native teacher. Pero ajá, es eso, ¿verdad? Que a veces sí, esas palabras sí no se traducen. Como ah, linda, vea, linda, gloria. Ajá, esas no. Solo le ponen la pronunciación, ajá, porque son nombres propios. Hay unos que sí, ¿verdad? Sí, sí se pueden traducir, pero más que todo nombres propios. Como por ejemplo, aguachapán, ¿verdad? ¿vale? Solamente le, le, le cambiamos la pronunciación, aguachapan, Santa Ana, Santa Ana. Ajá, Santa Ana. Ah. Ana. El Salvador, el Salvador, pero no le cambiamos en sí, no lo traducimos. No lo traducimos. Ajá, exacto. Pero ahí, yo anoté varias palabras ahí, mañana se las voy a comentar. Vaya, linda, está bien. Ok, guys, let's come back, ok? Let's come back to the okay. main room porque ya es super late. Okay, teacher. thank you guys. Hello, hello. Thank you for joining back. Gracias por estar acá. You need to guys on time. So, I know this might be a little difficult porque estábamos basada en la conversación, estábamos haciendo la, estaban respondiendo las questions, ¿verdad? So, however, that is why you are here to discuss about it. Vamos a discutirlo un poco rapidito, guys. Eh, who can help me with number one? Who wants to help me with number one? What does Albert? Have what does right sorry. very good what yeah. does good job what does albert have to do on thursday okay thursday. what is the answer jaime the answer is uh, he check that he checks the product for the new product and write report about it Ok, very good. Acá también podríamos decir Albert has to check. Ok, para coordinar con este verbo. What does Albert have to do on Thursday? ¿Qué es lo que tiene él que hacer? Ah, Albert tiene que... Albert has to check. Ok. Very good. Ok, so number two. Who wants to help me with number two? Number two. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Okay, why, Henry? What is the answer for number two? Okay, Jaime, could you please tell me out, finish the answer? Kevin. Okay. Kevin need help because he moves uh, some boxes. Some boxes. Kevin need or Kevin needs? Needs. Need. Good job. Okay, perfect. Number Kevin three. Needs. What is the number three? Who do you think is going to help Kevin? Very good. Who do you think is going to help Kevin? Uh -huh. What do you think, guys? I think Mr. Reese is going to help Kevin. Albert or Mr. Reese? Mr. Reese. Mr. Reese. Mr. Reese. Albert. 
Ok, porque Albert le dice, sure. Ok. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Le dice. Mr. Reese. What does Mr. Reese have to do that day? Mr. Reese. So, Mr. Reese or yeah. Albert? Mr. Reese. Mr. Reese. Mr. Reese. O sea, al final, ¿verdad? Queda como el interrogante. No estamos seguros, pero probablemente le va a ayudar, ¿verdad? Very good. Number four. Number four. What does Mr. Reese do on Saturday? What does Mr. Reese? Ok. Give me a second. Okay, so what is the sure. answer? They are not so sure. They are not so sure. Very good. They are not so sure. Maybe he will help Kevin, right? Maybe. We don't know. <laughs> okay, very good, guys. Good job. Okay, tenemos ahorita 10 more minutes, guys. 10 minutitos para irnos para la siguiente exercise. Y vamos a crear... Questions with the word provided. Vamos a crear algunas preguntas con estas palabras que ya están dadas, ¿ok? So, I will move you to the breaker room si hacemos eso, guys. ¿Ok? Please move it, move it to the room. Move to the room. Voy a, voy a, a moverlos acá. Diferente, ¿ok? Voy a moverlos un poco más. Ok, click on join guys Denle click on join por favor We have Less than 10 minutes 8 minutes to finish 8 minutos para finalizar, ok Denle click on join Click on join guys Uh, Henry, Jacqueline, Ismael, Sheila, Christian, click on join, please. Jacqueline, Ismael, click on join. Jacqueline, click on join, please. Dele click en entrar. Jacqueline. Okay, great. Sí. ¿Cómo vamos, guys? Todo bien. ¿Questions? ¿Preguntas? Bien. Acuérdense del auxiliar verb. ¿Qué auxiliar verb le van a poner, ok? Any question, you let me know, guys. Me dejan saber cualquier pregunta. Ok. No, uh, no, porque uh, como está haciendo una pregunta, va. Entonces, ¿Cómo vamos, ten... guys? Como horchata. Why? <risa> ya le dan las palabras ahí para hacer las questions. Sí, pero es que verdad que como eh, es, es una pregunta, ¿verdad? La vamos a, eh, vamos a dar la respuesta, ¿verdad? Según Exacto. Oh. Why? Y luego el auxiliary. Después the subject. Después the verb, the government, it's so easy, Ajá. it's fast, okay? Así como example. Ajá. Okay. You can do it, okay? You can do it, guys. Sé que okay. lo pueden hacer. Me avisan cualquier cosa, okay? Okay. Le voy a mandar la fórmula ahorita al WhatsApp. Le voy a mandar la fórmula. Liro by liro. Bye. Okay. Sí. Went. Vaya, en este caso sería 
como es do y está hablando de Ingrid. Sería she. Ah, no, perdón. No, sería... Patricita. What does... No, ahí está el do. Ajá, como está arriba, o sea que lo que tenemos que hacer es la, la, la respuesta, que, okay. así como están aquí, que le pregunta, what does she on, do on Saturday and Sunday? Entonces ahí le pone, she visit, visits other companies. Uh, está el do, pero estamos hablando de una tercera persona, entonces pero no. Pero será es, das. Pero yo creo que sí va sin Tres. el do, porque si solamente le tienes que agregar el signo de interrogación. Mm, no, hay ¿Eh? que agregarle siempre el este. Pero Dos. no. Ingrid. Do. Problema. Ah, ok, entonces número Hello. one. Las... ¿Cómo vamos, guys? I don't know, teacher. We almost done. I don't know. Henry. I don't know, me dice. For anyway. For anyway. I know. Forever. Employee. Me avisan, guys. Employee? Compartan la, 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 la pantalla. Si tienen ahí el libro, compártanlo y así resuélvanlo. Ay, no sé si lo están haciendo. <risa> ah, ok, ok, ok. Ahí les mandé la imagen también, guys, ok. Ok, teacher. Thank Answer you. the question. Teacher, All, tenemos que prácticamente incluir el dato. Contra motorcycle. Answer the questions también, guys, ok. Answer the questions. Ah, ok. Ya regreso. Okay. Bye. Sería. Como ¿Cómo el... vamos? The number three, teacher. Qué sí, linda, toda decepcionada. No es que esa es la que, esa es lo que a mí me cuesta cuando ya hay un. Vale, por ejemplo, aquí este do en la number three. Este, ah, pero como es, estamos hablando es de Ingrid. Ajá, de Ingrid. Ajá. Entonces, sí, muy bien. Entonces, ahí el do se lo va a dejar, ¿verdad? Solamente le va a agregar qué? El es. La S. A ese verbo. O al auxiliar. Vea la estructura que le mandé en WhatsApp. Ahí está la estructura. WH, auxiliary verb, subject. Main verb, el main verb ahí es do. Ok, pero se le agrega otro auxiliar. Do. Me avisa cualquier cosa. I'm back, guys. ¿Cómo vamos, girls? En sí. boys. One girl and two boys. ¿Cómo vamos? Teacher, is necessary the answer? Yes, it's necessary. Si no terminan, don't worry, mañana vamos a continuar, ¿ok? Don't worry, but okay. let's, let's do it as much as you can. Hagan lo que puedan, ¿ok? Ok. Entonces, la cuatro quedaría... When does employee acquire the raw material?
Lo están moviendo. Yes. <ríe> Acá los estamos esperando, guys. Miren, Henry, qué concentrado, oh my God. <ríe> Ahí se va a molestarme en el room, guys. Decía, ¿qué es lo que decía Seleni? <ríe> Anyways, decía. Anyways, teacher. Anyways, decía. I don't know, decía. Le preguntaba, so Henry, do you have a question? I don't know. ¿Cómo van? I don't know, decía. Okay, guys, so we will continue tomorrow, okay? We will continue tomorrow uh, with this practice and answering the questions. So... Um, let's continue tomorrow and I hope you have a wonderful evening. Bueno, no evening, night. Espero que, que disfruten su noche. Por favor, descansen mucho y mañana continuamos, ¿ok? Voy a pasar la lista. Una vez en las 10, you can go. You can leave. El día de ahora, ¿quién se queda conmigo, guys? Eh, Katie, ¿verdad? Katie está acá. No. No, right? ¿No está acá? No. ¿No está Katie? No. Ok, entonces se va a quedar linda conmigo, linda. <ríe> Jonathan. Es que Jonathan creo que no contesta, pero bueno. Quédese linda y Jonathan. Si en caso Jonathan no me contesta, quédese linda, ok? Ok. Thank you. Ok, let's go through the list, guys. Um, Ana Elida López Hernández. Thank you. Bye bye, Ana Elida. Seila de Lina Guzmán Bermúdez. Bye. Selina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Bye. Cristian Josué López Pérez. No. Bye, good night. Gloria, good night. Gloria María Hernández Rodríguez. Bye, Gloria. Bye. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Henry. Present. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. <laughs> Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Good night. Bye, Isaías. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Bye. Bye. Uh, Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. See you Bye. Tomorrow. See you tomorrow. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Good night. Bye. See, you Jonathan, see you tomorrow. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Thank you, Linda. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arelí Andrade Escobar. Presente, teacher. Good night. Bye. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Good night. Bye. Silvia Merita Luna Barrera. Silvia Merita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present. Good night. Good night. Carlos Amilcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy Abraham. Ok, uh, Jonathan me escucha. Jonathan. Jonathan. Hello, hello, Jonathan. Es que no, desde el inicio de la clase no contesta. Solo se conecta y ya. So, me, se va a caer conmigo entonces, linda. Ok. Ah, uh, thank you, Linda. 
Okay, ok, so Linda, este espacio está dedicado a usted. Vamos a tener 10 minutos de acá en adelante para que usted me cuente si ha tenido alguna, algún comentario acerca de la clase, ha tenido eh, algún problema, alguna retroalimentación que usted quisiera dar, algún refuerzo, incluso algún refuerzo, algo que no ha entendido desde la clase número 1 hasta la clase número 12. Algo que usted desea que yo le asesore en alguna habilidad que a usted le cuesta, como por ejemplo, reading, speaking, writing, and listening. O simplemente, ¿verdad? Para que discutamos acerca de, de el idioma inglés o de algo que usted desearía tener como extra, ¿verdad? Así okay. que ese es su espacio, Linda. Y gracias por quedarse. Yo sé que no le tocaba el día de ahora, pero... Gracias por quedar. No, mejor porque el, este, el 23 me toca ir ah, a, a, sí, Le no quedó sé. exacto. Ajá, sí, sí. Fíjese que yo mi problema es estructurar. Y toda la vida ha sido así, o sea, y ese nativo que yo le digo que me, me, medio me, me hablaba, eh, me hacía conversaciones, pero no gramaticales, como acuérdense que a veces ellos no lo hacen así, sino que lo lanzan como a lo bestia. Sí, <ríe> no les... Entonces, eh, mi problema es eso, es estructurar. A veces por eso mm -hmm. yo me quedo. En este caso, por ejemplo, de, la, de, de lo de ahora, eso del das y el do, cuando ya va un nombre, eso me cuesta bastante. Mm. Ajá, estructurarlo. Eso es lo que yo quisiera, eh, por lo menos eso, más o menos que, eh, porque uh -huh. vaya, cuando usted lo da, como son ejemplos simples, digámoslo así, entonces yo los entiendo y los comprendo, pero cuando ya va el, el, el nombre de una persona, yo sé que a veces, eh, eh, o sea, esa persona es la, es la tercera, entonces Exacto. yo soy la primera, eh, usted es la, la, la segunda. La, la segunda. Pero ya otra persona es la tercera persona. Entonces, entonces, pero lo que sucede es que yo estructurarla es lo que a mí me cuesta. Y Linda, ¿ya ha intentado usted al momento que le está estructurando tener a la par la fórmula? Eh, pues yo trato la manera de tener la fórmula, pero de, en sí, la verdad que no... No me he puesto así con la fórmula hacerlo, a Ajá. estructurarlo, porque eso, lo... tal vez en eso estoy fallando. Ajá, entonces lo que yo le aconsejo, Linda, porque mira, ahorita que estamos aprendiendo, es muy válido que usted tenga la fórmula a la par suya para que la guíe. Después usted ya no la va a utilizar porque usted ya la ha aprendido y ya usted solamente lo va a hacer. Entonces, lo que yo le aconsejo ahorita, Linda, como vamos step by step, ¿verdad? Estamos paso a paso, uh -huh. tenga las fórmulas a la par suya. Yo por eso lo que hago cuando los mando a hacer un ejercicio, les mando una foto de la estructura o de la uh -huh. fórmula al WhatsApp para que ustedes se acuerden, ¿verdad? Porque eso ah. así es, eso así es. Y, y yo lo que digo es al principio utilizar la fórmula y después ustedes ya se van a quedar porque ya lo van a tener en la mente. Ya van a tener en la mente cómo se hace, ya no van a necesitar algo más, ¿verdad? Entonces eso es nada más como una ayudita para que ustedes se les queden y de tanto practicar ustedes ya no lo necesiten. Entonces eso es lo que yo le aconsejo, Linda. Y qué bueno que este método que Inglés Corporativo enseña es bastante estructurado uh -huh. y es bastante en la parte de la gramática porque entonces a usted ya le estaríamos completando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si sí, es que usted es tenga la estructura, ya la va a poder utilizar. Ajá, es que eso es lo que a mí me falta. Y, y, y es lo que, o sea, me falta la gramática. Yo no tengo gramática. O sea, a mí si me pregunta, yo respondo. Pero lo que sucede es que, por eso yo le preguntaba a Kelly, uh -huh. bueno, y, ¿y por qué le, te, o sea, puedo responder de un solo because? Y, because, eh, ajá. ajá. Por eso le decía, o sea, porque yo ahorita estoy como, como bebé, otra vez. Exacto. Que, que no, me... pero lo que haga, Linda, es que complemente lo que ya aprendió con lo que se está dando. Y sepa de que las dos cosas son importantes. Yo uh -huh. entiendo que estaba con una persona native y yo respeto mucho eso porque es una gran cosa, ¿sí? Uh -huh. Entonces, para 
por fines, ¿se acuerda lo que Cristian dijo? Con fines de aprendizaje, tratemos de aprenderlo así. Aunque a la hora de la hora, cuando usted hable con una persona, sea informal, usted le responda tal vez solamente con because. Y se va ah, a entender. ¿sí? Pero con fines de aprendizaje, aprendámoslo de esta manera y tratemos de completar ambas partes. Porque ambas uh -huh. son importantes. Yo lo veo uh -huh. así. Uh -huh. Tanto fue la importancia que tuvo su aprendizaje con esa persona nativa y también este momento que se está obteniendo más esa estructura, más gramática, también es importante. Una vez, uh -huh. y lo bueno que usted ya tuvo esa experiencia, porque de esa manera usted ya puede relacionarlo los dos y uh -huh. trabajar de la mejor manera y dar una mejor producción al, al momento de hablar. No sé, si ahorita me ha ayudado bastante, o sea, yo he comprendido las cosas que usted me ha, pero hay ciertas cosas, ahorita ya me sacó de duda, porque las, eh, si yo tengo las fórmulas, yo voy a poder eh, eh, formar la, 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 la estructura de la oración, entonces sí. eso es lo que yo tenía como duda, eh, y, y la verdad que... que no se me... Ajá, dígame. Sí, la verdad que no se me había venido eso de tener la, la, la fórmula siempre para poderla hacer. Entonces, yo siempre la he hecho así, uh, analizándola, pero como que me cuesta un poquito porque yo no he visto gramática, yo no sé de gramática. Y hay uh -huh. palabras que si no las, puedo, no las puedo pronunciar y que usted me está ayudando a pronunciar porque hay ciertas palabras que yo no las puedo pronunciar. Y me cuesta, porque por ejemplo yo tengo un error que me dijo el, el, el gringo, el nativo, me dijo de que la R me cuesta muchísimo uh -huh. en inglés. Ajá, pronunciar la R, por, por eso cuando dice la más suave. production, ajá, o product, eso a mí me cuesta bastante. Entonces yo lo practico, lo practico, lo practico, porque él me decía, tenés que practicar. Lo que pasa es que yo estaba en un call center y con él, este tuve que aprender así, o aprendes o aprendes, porque sí, porque lo que, sí lo vinieron a poner aquí, a, a, aquí a, y me quedaba súper cerquita, caminaba ¿qué? unos 100 metros quizás de mi casa, serio? sí, y lo vinieron a poner y él me dijo, o aprendes o aprendes, porque yo estaba en soporte técnico y tenía que saber, o sea, eh, y fue bien difícil porque yo ponía el traductor y él no le gustaba y me decía, no, Tenés que aprender. Sí. Y él casi no podía español, solo inglés. No, es que el traductor lo malacostumbra a uno y lo, lo malacostumbra, lo confunde. Y además de eso, eh, usted no aprende porque usted está tenida con, en, con uh -huh. él, con la ayuda. Entonces, fíjese que eso es lo, lo que le quería comentar. Lo de las estructuras es, para mí, es una de las mejores fórmulas que yo he aprendido y yo la aplico. Uh -huh. Porque no todos le van a enseñar así, cada quien tiene su forma de, 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 de enseñar, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí me enseñaron en la universidad con fórmulas, no todos, yo lo agarré de unas dos personas quizás. Uh -huh. Y yo llevé la materia de gramática, uh -huh. gramática 1, gramática 2, gramática inglesa, ¿verdad? Y en gramática sí era todo con estructura. Mire, despedazaban una oración completa, despedazada, y hacían un gran árbol para abajo. Y esa era, ya no era más que gramática, sino que era morfología. Uh -huh. Así es, morfología. Y este, fonología y morfología. Pero era súper genial y yo amo la gramática. Siempre amé la gramática. <ríe> Mire, si yo creo que yo pienso especializarme en gramática en algún momento porque yo, la, yo amo esa materia. En la universidad era la más difícil. Yo tenía la maestra más difícil y ya, oh my God, decíamos que era la peor, que era el colador y que no sé, que no sé cuánto. Pero y yo mejor. creo que de tanta presión linda que tenía, que yo sabía que tenía que dar lo mejor, a mí me encantó. Entonces, yo trato de aplicar lo que yo, de verdad, lo que yo aprendí y de verdad lo que a mí me ayudó. Entonces yo siempre las enseño de esa manera y yo creo de que eso resulta bastante. Al principio unos, podríamos decir lo que se malacostumbra un poquito por tenerla ahí a la par, pero al final estamos aprendiendo y al final sí. en un futuro usted ya no la va a ocupar. 
Así sí. como ya no la llegué a ocupar. Y es mejor que lo presionen. Fíjese que yo, eh, vaya, cuando usted nos dice que repitamos las, las, las preguntas, o sea, o que repitamos las palabras, yo lo siento bien porque yo digo, ah, entonces yo lo voy a, lo voy a decir mejor porque siempre uh -huh. hay palabras que uno, por eso yo a veces le decía, es que fíjese que yo las uno porque él me enseñó a unirlas. Very good. Y, eso está perfecto. Uh, ajá, y ajá a unir las, las, las palabras. Por eso a veces uh -huh. ha visto que yo las uno porque yo, él así me enseñó a unirlas. Y así es. Pero como le digo, tuve que aprender porque ni a modo, la brava. Yo, sí, a la brava. Porque él me dijo, o aprendes o aprendes, o, o si no, te vas del call center. Y como yo era la, el técnico, era la, la que estaba ahí, o tenía sea, tenía que. que ver que lo otro lo podía manejar, lo de la computación y todo eso, pero no, Bye, el, el inglés no, no lo manejaba. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer? Porque él. Full English, pues, eh, sí, allá nació, allá es, allá es la sí. familia y todo. Oh. Y yo, por Dios, ¿qué hago? Decía. Y cada vez que venía, para mí era un nervio. Ah, me un... imagino. Sí. Pero que... aprendió, linda. Aprendió y eso es lo más importante, aunque sí, sea la brava. Hace... Sí, no, pero, pero eso, a veces eso pasa. Uno a la brava tiene que aprender y a veces hay momentos que tiene que uno tiene más tiempo, ¿verdad? Pero Linda ha tenido algún, algún tal vez alguna eh, dificultad con algún tema hasta el momento o solo las estructuras. Sí, fíjese que las estructuras es lo. Vaya, por ejemplo, el DAS, eh, cuando me hablan con DAS o, o con DU, eh, así como en la, en la que nos enseñó, este, ahí no tengo dificultad. Por ejemplo, ahorita sí la dificultad que le, le, le encuentro es cuando van las, las, las personas. O sea, que uh -huh. yo sé que tengo que conjugar con la primera persona, la segunda persona, la tercera persona. Y ahí es a donde yo ya me confundo. Y yo digo, ay Dios, por ejemplo, ahora eh, con, las, con las preguntas. Por ejemplo, yo contesté mal eh, lo, de la, lo de la, ¿cómo se llama? Conversación. Uh -huh. Vaya, yo la contesté mal porque yo lo contesté como he does check the product. No sé uh -huh. si estaba bien. He has sería. Porque como la pregunta es, what does he, ¿cómo era? What does he es, have to do? Algo así. Ajá, ¿verdad? sí. Ajá, entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Ah, he has to do this and that. Tiene que hacer ah. esto y lo otro. Por eso la mejor era has. Porque Ajá. ese es el verbo que tenemos arriba. Entonces, ah. lo mejor era eso, pero la idea la tenía. Ajá. Pero como le digo, Linda, es cuestión de práctica. Le aconsejo que siempre tenga ahí la, las primeras presentaciones donde yo puse primera, segunda y tercera persona también. La podría tener ahí a la mano. Ajá. Y cualquier cosa, texteme en WhatsApp y yo estoy ahí a la orden, ¿ok? Ah, ok. Sí, yo a veces le quiero, pero yo digo a saber si está dando clase. No, usted eso... mándeme un texto y si yo en caso estoy ocupado, probablemente no lo va a contestar, pero Ajá. en algún momento yo lo va a contestar cuando me desocupe. Así que no se preocupen. ¿okay? Sí, yo ese es mi... Y, las, y, y hay ciertas palabras, ¿verdad? Que todavía, por ejemplo, de production, no sé Ajá. si así es... Eh, ¿Sí? Se pronuncia. Va, Así production. Production. Y el, ajá, y el otro era favor, que ajá. es lo que dijo ahora. Y, y, las, y las palabras unidas que en ese, what is about? What is it about? About. What is it about? What is it? What, is it? what is it about? Y ahí donde unimos las, los sonidos, mire, what is it about? What is it about? Ajá. Hay que ese unirlos, eso es lo que Ajá. cuesta un poquito. Unirlos. What is it about? Ajá, uh -huh. es que esa palabra, pero es about con la T al final, ¿verdad? Ya. Así Ajá. como el. Exacto. Exacto. Ah, okay. Sí, esas son las, las, las dificultades que yo tengo. O sea, a mí, si me pregunta algo, yo le respondo, pero. Hay ciertas cosas que no, porque las palabras no las tengo así como definidas. Él decía que te, me decía que me faltaba, pero me entendía lo que yo mm -hmm. me decía. Pero ya va a ver que con el tiempo, con la práctica, linda, no se preocupe. Va, Aquí va, ahorita y, vamos súper bien. Y lo otro, antes de todo, porque yo sé que ya los 10 minutos ya. No, no se preocupe. Este, eh, después de este módulo, 
nosotros nos podemos inscribir para el siguiente módulo. Así es. No hay ningún problema. No hay ningún o sea, problema. Son 18 módulos, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí son 18. Le voy a, le voy a, le voy a averiguar bien. Uh -huh. Porque no estoy muy segura. Le averiguo y le, y le, y le respondo. Uh -huh. Para estar más que segura. Pero sí, no hay problema. Se puede inscribir. Ah, ok. Siempre lo, esté pendiente. Bueno, si lo paso. <ríe> si no, lo paso. claro que sí. <ríe> y lo Esperemos otro que... es, y lo otro es de que este, eh, ¿cómo es que se llama? De las tareas, eh, teacher, eh, esas tareas, yo todos los días la hago. Cada vez que usted uh -huh. termina, eh, eh, la hago. Este, pero, ¿cómo es que se llama? Por ejemplo, ese, ese examen que había dicho, yo no lo había terminado porque yo pensé que era solo una parte, de allí iba a ser la otra parte, pero no, ¿verdad? Es toda de un solo, sí, ¿verdad? todo de un solo. Ajá, cua, hasta que usted dijo que teníamos que hacerla, me imagino que en el cuarto, eh, creo que es en el cuarto, en la cuarta sección, creo uh -huh. que es que aparece otra vez el, el, el examen, entonces hay que hacerlo completo. Sí, las tareas tal vez así, ¿verdad? Paso a paso, pero el examen sí todo completo. Ah, ok. okay. Uh -huh. Solo eso era. Bueno, Creo pues que... linda. Ha sido un placer hablar con usted y como le digo, cualquier cosa te exteme. Estoy a la orden, ¿ok? Sí, y sí me gusta, créame. Yo le he dicho a mi compañera porque las dos hemos estado con el, eh, con el nativo. Uh -huh. Y sí, la verdad que yo le digo a ella que sí me gustan las clases de usted porque le comprendo lo que dice, Qué la pronunciación, bueno. y eso es muy bueno, sí. Sí, gracias, linda. De verdad que qué bueno saber eso, y yo de verdad me gusta mucho que usted participe y que me apoye en la clase, ¿ok? Usted es la, una de las que más participa, y eso le, de verdad le hace a usted que siga adelante y que aprenda más, siga así como va, ¿ok? Siempre okay. pregunte, a mí me gusta que pregunte, que me diga, no, teacher, pero mire, wait, esto y esto, me gusta que sea súper analítica y sigamos de esa manera porque eso le va a ayudar a usted, ¿ok? Así que felicidades okay. con eso Gracias. y estamos a la orden linda, espero que tenga una excelente noche, ¿ok? Igual, teacher. Gracias. Bueno, bye, See you tomorrow. Linda, See you tomorrow. Bye, bye.